räägida, super sooritus. Tere tulemas saates Gerrit Kanter. Te kuulsite natukene Uno Lobi äh, jutuga sportist. Kuulsin. Te teate, kui vanase mees on? Üle 60 eest. No natukene võib olla veelgi vanem. Kuidas te suhtute sellesse? Üldse te kujutate ette, Gerrit, te olete ise kuskil 22 või 23, jah? 23. 23. Te üldse kujutate ette, et inimene võib nii vanaks elada. Kujutan küll. <laughs> või ka raskustega. Kujutate te ette, et, et see mees võib teha sporti veel tõsiselt? Ise treenides näen tihti peale sellises kõrgema seas inimese treenimuse ja ma arvan, et see on positiivne, et inimesed tahavad oma tervisest hoolt kanda ja võib-olla kaua elada, et see ongi see võtti. Kui kaugele kerge teiesugune noor mees ette mõtleb, kas ühe hooaja või ühe olümpiat sükli või kuidas teil see aja armamine käib? Kindlasti unistused on nagu päris pikalt ette mõeldud, aga kuna see sport on selline väga riski bisnes, siis, siis vigastus võib selle kõik nagu vasta taevast lükata, et, et väga suuri ilusioon ei saa luua. Õlge on see vigastuse oht, kui tõsine see tegelikult, tegelikult on ja milles see sõltub? See on ikkagi enda ette vaatamatus või need on lihtsalt mingisugused, mingisugused kurad teab, millised asja olub, milles see tekida võib? Ma arvan, et enamasti ta võib ikka sellest enese sellest võib olla väiksest kontrolli kaotusest tekida, et, et lased ennast lõdvaks teed mingid lollusi, mida ei ole treeningplaanis ette nähtud ja siis ta lihtsalt tulebki. Ja muidugi õigeid asju tehes, õigelt treenides saab neid vältida. Kui suur riski ja teie oma natuurilt olete? Eks ma, eks ma olen nagu neid lollusiga vahel teinud, aga no, on õnneks läinud, et, et päris mingist pausi pole sisse tulnud, aga vahel võtan, aga ma arvan, et ma olen oma need õppetunnid kätte saanud ja nüüd ma suhteliselt kontrollin ennast. Sydney Olympiat mäletate? Mäletan. Kümne võistlust mäletate? Mäletan. Erki noole katset mäletate? Mis seal oli? Mis seal oli? Kuld medal oli. No edasi, okei. Okay. Jalg oli selle äre peal või olnud? Enda kogemusest öeldes... Seda isegi ise, ise niimoodi sinna õrnat peale aastas sai pruugi seda tunda, et see on tõesti, et ja kaameranurk oli ka selline, et, et noh, ma arvan, et, et seal ei olnud mida. Teil ka, noh, puna palges see tekis sellest kõigest praegu rääkides. Okei, okay. oleme, oleme, oleme patrioodid. Teile lõppev aasta 2002, nüüd olid Müncheni Euroopa meistrivõistlusel, kus te põlesite heeleeda leegiga. Miks, miks see nii läks? Ma arvan, et liiga suured ootused, et ise, ise, ise mõtlesin medalist ja mida iganes, et, et, et kõrge kukkumine, et, aga ma arvan, et seda oli vaja, et, et järgmine aasta on kindlasti edukam. Kas te põlesite läbi seal, algas ju kõik väga hästi eelvõistlusel, te saite lihtsalt edasi ju nii teada, nagu nuga läheb läbi pehme või, eks ole? Aga finaalis juhtus mingisugune või, või lõppõistlusel, kuidas seda nimetatakse mingisugune lugu, et, et põlesite. Oli see, oli see närvide pinnal või oli see mingisugune no, füüsiline niisugune mitte valmis olek? Ma arvan, et füüsiselt ma olin nagu väga hästi valmis, aga pigem ta oli kässe nagu vaimse poole pealt väike tagasi löök. Et, 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 kui esimesel katsel seda ei tulnud, siis, siis juba võttis jala värisema ja sealt edasi läks, et... Et lihtsalt, et kuna see asi on sõike vanemate kogenumate meeste ala, siis, siis käisin nagu oma kooliraha maksmas seal. Et te arvate üldiselt, et selle ala puhul tulevad ikkagi nagu aastat kasuks ja kogemus, elukogemus? Kindlasti kui on ka näited, et, et on juba minu vanuses võetud nagu maalmeistri medaleid, et, et, et no, ju siis minul ei olnud seda õnne määratud. Ja vaatajad, vaadake palun seda, seda meest. Vaadake tema nii-öelda konstitutsiooni. Seda inimest peetakse on mulle spetsialisti töölnud praegu noortest maailma ketta heitjatest kõige, suuremaks, kõige suurema potentsiaalse perspektiiviga imemeheks. See tiitel, see müüt, see sleif, mis teid saadab, see kannustab teid või see pigem takistab teid? Ma arvan, et kannustab. Et, et ma ise usun endasse ja see kõik see tiim, kes mind nagu aitab kõrvalt, et nemad kõik usuvad, et, et no, peab uskuma. Kui usuks, siis ma nagu ise, ise loobiks endale kõik, et kodars. Kas te spordi nimel olete kõigest nõuselus loobuma? Ma arvan, et päris kõigest ei ole, aga Millest? ma... Millest? No inimesel on alati esma vajadused, et, et no, ma arvan, et ei, endest ei saa loobuda, et, aga üldiselt nagu sport on esikohale ja, ja muud asjad peavad natuke taanduma. Kas olümpia kullast midagi tähtsama teie jaoks üldse on olemas? Ma ei tea, Ferrari, oma uh, private jet, uh, ma ei tea, Korter Manhattanil, Nitsas, uh, mida veel? 
Ma arvan, et minu, minu mõtetes kalub, kalub olümpikuld need asjad üles. Kert, millal see kult tuleb teile? Ma arvan, et varsti. Järgmine kord? Võibolla. Okei, okay, me oleme valmis ootama. Mis teil elus veel on? Teil on olemas girlfriend, teil on olemas äh, pidev treening, 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 jõusaal, treening, treening, treening. Mis on veel peale selle? No nii palju, kui seda vabaaega on, eks siis ütleme seda spordikärvelt, siis üritan, üritan lihtsalt lõõgastada. Võibolla lähen, mängin bowlingut va- nädala vaatustel, külastan vanemaid. Vanemad elavatel kusagil kesk-Eestis? Äh, Raplamaal. Vahe, Raplamaal, Rapla vist ei ole eriti kesk-Eestis. <laughs> ei ole, ei ole. Et, äh, peedan, üritan seal nagu ennast maandada ja natuke spordist võibolla välja astada. Kas on tõsi selles, on see tõsi, et teid on väga palju mõjutanud teie mõtte maailma ja suhtumissporti Jaan Taltsist kirjutatud raamat, vist Paavo Kivisi poolt kunagi tahtmine oli selle raamatu nimi. Või on see müüt? Ei, see ei ole müüt, et seda lugedes tajusin väga selgelt, et kunagi on keegi täpselt samamoodi mõelnud nagu mina mõtlen, et, et, et kindlasti innustas ja et see mees jõudis oma eesmärkide nii Ma loodan, et minu lähes samamoodi. Kuidas te suhtute rahasse? Kuidas te suhtute nendele nende Grand Prix sarja nendesse kullakangidesse, mis on seal keset staadioni? <laughs> no, ket täita teile need kullakangisel ei jagata, aga... No, eks ta, eks ta on rohkem siuke muule rahvale võibolla siuke näitamine, et... et, et no, aga ise, ise võibolla praegu testamenti tehes on peale vana teleka ja võibolla mõne, mõne tressi, siis ei ole sinna midagi kirjutada. <laughs> Girlfriend vaatatud praegu? Vaatab. Vanemad vaatavad? Vaatavad ja lihtsavad. Ke- nii, kes on teie jooks veel tähtsad inimesed peale nende kolme? No kindlasti kõik see tiim, kes, kes nagu selle minu selle projekti taga seisab, et treenerid, kõik sugused teadlased, professorid. Et, et need, need, need kõik ongi selle, ma arvan, selle edu, edu taga. Tõmbame nüüd kert sellele 2012. aastal, mis oli tegelikult rahvusvalises mõttes ju teie debüüdi aasta, eks ole. Tõmbame talle joone alla, jätame meelde need numbrid, mis teil praegu täna õhtul siin, selle studios on meile ette näidata. Mis need numbrid on? 66-31. Head vaatajad, 66-31. Peame need numbrid meeles ja ma olen kindel sellest poisist, me veel kuuleme. Aitäh, et te tulite ja soovin teile head uut aastat selle otseses mõttes. Te ei pruugi juua, pange lihtsalt huuled astu. <laughs> Okei. Okay.